，在这次更新当中呢，我要给大家讲解植入物和事件之间的关系，然后呢，你就会明白为什么我们每个人都是触发事件的关键所在，你也会明白我们为什么都要努力的去清理自己身上的植入物了。现在地球的量子主要异常波动井，由电浆植入物网络维持着运作，外加利用电浆形态的奇异子炸弹和顶夸克炸弹作为报复机制。这座负面能量井是奇美拉维持地球的隔离状态，也是奇美拉阻挠大揭露和第一次接触的根本抵制策略所在。几年前，主流科学家。就发现了一部分电浆吸积漩涡的结构。地球、月球的电浆通道会在每个月满月期间开启，电浆吸积漩涡的活动也会变得比较活跃。在地球、月球电浆通道的开启期间，进入地球的圣光会变多，黑暗也会快速的被清理掉。所以我在这里也顺带提醒大家，记得参加。每个满月，我们所组织的扬声大师和星际之光的远程疗愈活动，这个活动呢，完全是免费的。我会在视频下方的描述当中呢，附上链接。电浆植入物在两万六千年以前就开始影响我们地表的人类世界，而我们每个人类在进行转世的时候，又会被再度植入这些负面植入物。地表民众因为这种转世控制，而持续了两万六千年之久的失忆状态。负面植入物由位于地底和分布在太阳系的植入物尖哨站负责管理，而且利用来自星际空间的异常电浆来补充能量。负面植入物是电浆形态的黑洞，每个黑洞的直径约为一个电子的大小。也就是十的负十七次方米，植入物在一个强大电磁场内旋转，这个电磁场可以让电浆产生反重力的作用。地表民众的电浆体内都有这些负面的植入物，这些植入物组成的控制网络是人类集体潜意识中最深层的黑洞，也是地球电浆异常吸积漩涡的基本结构。我们地表人类身体当中呢，拥有三个负面植入物，其中两个位于大脑的额叶上方。这两颗负面植入物会干扰人类的决策过程，并且阻碍人类与神圣本源的连接。爬虫脑皮质内的植入物将人类的思考模式局限于求生的恐惧，从而使人类变成中央银行体系的奴工。第三颗植入物位于肚脐的上方，它区隔了天堂，还有地球，也把男性和女性的极性分离开来。它分割了情绪和思考，并且导致了性爱分离。这个植入物将人类的性格分割成了不完整的片段，而且阻碍了昆达里尼的生命能量。植入物。还可以压抑人类的情绪，它可以把喜悦的震动频率降低为痛苦，把痛苦的震动频率再进一步降低为愤怒，再把愤怒变成悲伤，把悲伤降低到恐惧，把恐惧变成冷漠，最后呢，会变得麻木不仁。很多人也是因为情绪状态。受到压抑，而感受不到任何人、事物的存在。银河中央太阳发出的圣光可以消除负面的植入物。如意宝珠呢，就像是圣光的聚焦透镜，可以加速我们电浆体的清理。在这里呢，我也要把清理植入物的有效方法分享给大家。针对大脑额叶的两个植入物呢，我们要在纸上。反复写下“我是神，我不是神”。每天呢，要练习十分钟，同时也要把情感的状态带入到练习的过程当中。而针对肚脐上方的植入物。
则要每天写下“性是爱，性不是爱”。在做植入物清理练习的时候，也是要把自己带入写下的那个感觉当中。我也趁这个机会跟大家说一下业力这个概念。业力奖惩系统和地球是一所学校的想法，其实。是执政官设计的误导观念，因为他们利用这两种观念，避免人类觉察到执政官和奇美拉的控制系统，以及植入物的网络结构。不过，我们每个人都应该为自己的行为负责，并且要从自己的错误当中学习到教训。可是，人类将自己当前的生活状况引申成。弥补前世偏差行为的惩罚，这种理解，反而成为执政官所控制我们的手段了。业力债务理论也给了阴谋集团非常好的理由，从而呢可以让他们继续为所欲为，因为这个理论让他们认为自己是在地球学校里面给普罗大众所上的人生课程，主要异常。是所有苦难的根源所在，而所有众生的偏差行为，都源自于世代传承的创伤记忆，也就是丧失了神圣恩典的哀伤，以及几千年之前遭遇主要异常的悲怆，还有很久很久之前第一次被施加植入物时的体验。不过，所有这一切的创伤，都会因为。来自银河中央太阳能量的介入，而化解掉。